வணக்கம் சிநேகிதியின் மனதில் உறுதி வேண்டும் குழந்தைங்களுக்கு பொறுப்பில்லை அப்படிங்கிறது தினம் தினம் நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரு வரி அந்த பொறுப்புனா என்னன்னு நம்ம இது வரைக்கும் உழைக்கினதே கிடையாது நான் மறக்காமல் அப்பா அம்மா தாய் தகப்பன் இல்லை தாத்தா பாட்டி மாமா சித்தி அத்தை வயசில் பெரியவங்க கூடிய வரைக்கும் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு தாண்டவங்க ஒரு காலத்தில் அறுபது தாண்டவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்போ நாற்பத்தஞ்சு தாண்டவங்களே சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க குழந்தைங்களுக்கு பொறுப்பே இல்லை இளைஞர்களுக்கு பொறுப்பே இல்லை இந்த தலைமுறைக்கு பொறுப்பே கிடையாது பொறுப்பே இல்லை என்னோட பொறுப்புனா என்னப்பா அப்படின்னு கேட்டால் பொறுப்புனா தெரியாதுங்களா பொறுப்புனா பொறுப்பு தான் அப்படின்னு சொல்கிறோமே தவிர திட்டவட்டமாக இந்த பொறுப்பு அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தைக்குள்ளே என்னெல்லாம் குணங்கள் வரும் என்னெல்லாம் செயல்கள் வரும் எப்படிப்பட்ட சிந்தனைகள் உள்ள வரும் இல்லை சொல்ல தெரியல என்ன காரணம் அப்படின்னா ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு தலைமுறை எதையெல்லாம் பொறுப்பாக நினைத்து கொண்டாடி கொண்டாடி தக்க வைத்து கொண்டதோ அதெல்லாம் அடுத்த தலைமுறை பொறுப்பாக நினைக்கலை அதுக்காக அது பொறுப்பற்று இருக்குதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது வேறு விஷயங்களை பொறுப்புகளாக எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சாச்சு இப்போ ஆனாலும் மூத்த தலைமுறைக்கு அடுத்த தலைமுறைக்கிட்டே வரும்போது இந்த தலைமுறைக்கு பொறுப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது உணர்ந்து சொல்கிறோமோ இல்லை போகிற போக்கில் சொல்கிறோமோ இல்லை சொல்லணுமேன்னு சொல்கிறோமோ தெரியாது இது சாக்ரட்டிஸ்லேருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு பொறுப்பு இல்லைன்னு சொல்ல நபர்கள் தான் எல்லாருமே சாக்ரட்டிஸ் கூட இப்படிப்பட்ட வாக்கியத்தை அடுத்த தலைமுறையான இளைஞர்களுக்கு பொறுப்பு என்பது இல்லை அப்படின்னு சொன்னதாக செவி வழி செய்தியாக கேள்விப்பட்டது உண்டு நான் சரி இப்படி பொறுப்பு இல்லை அப்படின்னு விட்டுட முடியுமா என்னது பொறுப்புன்னு காட்ட வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கு இல்லையா அதுக்காக ஒரு சின்ன ஒரு சம்பவத்தை உள்ளே கொண்டு வரும் நம்மள மாதிரியே தான் ஒரு அம்மா அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப வருத்தம் தன்னுடைய மகனுக்கு பொறுப்பே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அது மட்டும் இல்லை அந்த மகன் சின்னதாக இருக்கும்போது ஒரு பத்து பன்னெண்டு வயது இருக்கும்போதே அவனுடைய தந்தையை இழந்துட்டான் நல்ல கணவன் இழந்து இந்த பெண்மணிக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா ஒரு தந்தையுடைய பராமரிப்பும் ஒரு கண்டிப்பும் ஒரு கடுமையும் ஒரு வழிகாட்டுதலும் இல்லாமல் ஒரு குழந்தை இப்படி என் கூட வளர்ந்து வரும்பொழுது ஒரு தாயிங்கிற நான் கொஞ்சம் அதிகமாக செல்லம் கொடுத்துட்டேனோ கொஞ்சம் அதிகமாக அக்கறை அப்படிங்கிற பேரில் அன்பு அதிகமாக செலுத்திட்டேனோ அதனால் இவன் பொறுப்பு இல்லாமல் இருக்கானோ அப்படின்னு ஒரு பதினான்கு வயது அந்த குழந்தைக்கு ஆகும்பொழுது கணவன் இறந்து ஒரு ஒன்று ரெண்டு வய வருடத்துக்குள்ளே அப்படி ஒரு வருத்தப்பட்டது உண்டு நாட்கள் போக போக என்னாச்சு அப்படின்னா அந்த பையனுக்கு பதினேழு பதினெட்டு வயசாச்சு கண்டிப்பாகவே பொறுப்பு வர வேண்டிய வயசு அதுவும் விதவையாகிய தாய் தன்னை கஷ்டப்பட்டு வளர்க்குறாங்க அப்பா சேர்த்து வச்ச சொத்து இருந்தால் கூட தந்தையோடைய இடத்துலையும் தாயோடைய இடத்துலையும் தானே நின்று நம்மளை காப்பாற்றிட்ருக்காங்க அம்மாவுக்காக நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமை எத்தனையோ இருக்குது இந்த பொறுப்பெல்லாம் எதுவும் தெரிந்த மாதிரி தெரியல உடனே அம்மாவுக்கு ரொம்ப வருத்தம் யார்கிட்ட எல்லாமோ பழம்பி பார்த்துட்டாங்க கடைசியாக யார்கிட்ட போக வேண்டாம் போக வேண்டாம்னு நினச்சாங்களோ யார்கிட்ட இது ஒரு குறையாக போய் சொல்லக்கூடாதுன்னு நினச்சாங்களோ அந்த நபரை பார்க்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் ஏற்பட்டது ஒன்றும் இல்லை அவங்களுடைய ஒரு மூத்த சகோதரர் இந்த மூத்த சகோதரர் ஒரு பத்து வருடத்துக்கு முன்னால் ஒரு துறவம்புரம் மேற்கொண்டு துறவியாக போயாச்சு துறவியாக போகிறதுக்கு முன்னாலே இந்த மூத்த சகோதரர் ரொம்ப புத்திமான் அவர் சொல்லக்கூடிய அறிவுரை உறவினர்கள் எல்லாரும் கேட்பாங்க ரொம்ப பொறுமையோடு ரொம்ப நிதானமாக ரொம்ப கண்ணியமாக இருக்கும் அவருடைய இந்த ஆலோசனைகள் எல்லாம் அவையெல்லாம் அப்போ உபதேசங்களாக ஆகலை ஆலோசனைகள் எல்லாம் எல்லாருக்குமே அவரை பிடிக்கும் வாழ்க்கையில் என்ன தோணிச்சோ தெரியல தான் போக வேண்டிய வட்டம் இன்னும் பெருசு அப்படின்னு அவர் புரிந்து கொண்டதுனாலையோ என்னமோ நான் போய் அடைய வேண்டிய மக்களும் அவர்கள் திருத்தப்பட வேண்டிய நபர்களும் இன்னும் பெரிய வட்டத்தில் இருக்காங்க குடும்பத்துக்குள்ளே சிக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சதுனாலையோ என்னமோ தெரியல துறவரம் பிடித்ததாலையும் இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக துறவு மேற்கொண்டாச்சு போயாச்சு இப்போது இந்த பத்து வருடத்துக்குள்ளே அவருடைய புழ் ஊர் பூரா பரவியாச்சு என்ன ஒரு பிரச்சனைனாலும் எல்லோரும் அவர்கிட்ட போகிறாங்க ஒரு துறவியை தாண்டி ஒரு ஞானி நிலைமைக்கு அவர் போயாச்சு என்ன தான் இருந்தாலும் சொந்த அண்ணா தான் மூத்த அண்ணா தான் இந்த குழந்தையுடைய தாய்மாமன் தான் அவர்கிட்ட போய் இந்த குழந்தையை பற்றி நம்ம எப்படி குறை சொல்கிறதுன்னு நினச்சி வருத்தப்பட்டு இருந்த அம்மா இல்லை போயிடலாம் அப்படின்னு அவருடைய இருக்கக்கூடிய அந்த பெரிய மடாலயத்தை தேடி போகிறாங்க அவங்க போன உடனே எல்லாருக்குமே தெரியும் அவருடைய சீடர்களுக்கெல்லாம் இந்த அம்மா தாயை தெரியும் ஓடி வந்து அவங்களுடைய கடைசி சகோதரி வந்திருக்காங்க அப்படின்னு என்ன தான் ஞானியாக என்ன தான் துறவியாக வீடு வேண்டாம் சொந்த வந்தம் வேண்டான்னு விலகினா கூட சொந்த சகோதரியை கண்ணில் பார்த்த அடுத்த நிமிஷம் அவருக்கு முகம் புற ஒரே கனிவும் சிரிப்பும் சந்தோஷமுமாக இருக்குது ஓடி வராரு என்னம்மா அப்படின்னு கேட்குறாரு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் வீட்டுக்கு வரணும் வந்து ரெண்டு நாள் தங்கணும் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்குறாரு என் பையன் தான் உங்கள் தோல்லையும் மார்பிலையும் ஓடி ஓடி குதிச்சு குதிச்சு விளையாடின அந்த குழந்த தான் பொறுப்பே இல்லாமல் இருக்கான் அப்பாவுடைய சம்பாதித்த பூரா செலவழிச்சிட்ருக்கான் இன்னைக்கு மாறுவான் இன்னைக்கு மாறுவான் இன்னைக்கு மாறுவான் அப்படின்னு காற்று காற்று இருந்து 
மீசையெல்லாம் முளைச்சி உடம்பெல்லாம் ஆரோக்கியமாக திடகாத்திரமான ஒரு வாலிபனாக இருக்கான் பெரிய பொறுப்பை தூக்கக்கூடிய தன்மை அவன் தோளில் தெரிகிற மாதிரி அவருக்கு தோணுது அந்த பையனுக்கும் தெரியும் கண்டிப்பாக மாமா வந்திருக்கிறது தாய்மாமன் வந்திருக்கிறது கண்டிப்பாக நம்ம கண்டிக்க தான் வந்திருக்காரு அம்மா போய் சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்க பொறுப்பு இல்லைன்னு சொல்லியிருப்பாங்க கண்டிப்பாக கண்டிக்க தான் போகிறாரு நான் தயாராகிக்கிறேன் இனி என்னெல்லாம் திட்ட போகிறாரோ அத்தனை திட்டையும் வாங்க நான் தயாராகிட்டேன் அப்படின்னு இருக்கான் சாப்பிட்றாரு அவங்க கூட உட்காந்து அவங்க கூட உட்காந்து ஏதோ பேசிகிட்டு இருக்காரு ஆனால் ஒரு வார்த்தை கூட அவனை கண்டித்ததாக சொல்லலை ஒரு நாள் ஆச்சு ரெண்டு நாள் ஆச்சு மூன்றாவது நாள் அவர் கிளம்ப போகிறாரு சகோதரிக்கு மிகப்பெரிய ஏமாற்றம் என்னடா அது பெரிய அண்ணா கூட்டிகிட்டு வந்தோம் ஆனால் ஒன்றுமே சொல்லாமல் இந்த பையனை அப்படியே விடுறாரு இதுக்காக கூட்டிகிட்டு வந்தோன்னு நினைக்கிறாங்க மூன்றாவது நாள் கிளம்பணும் அவர் தன்னுடைய மேலங்கியெல்லாம் எடுத்து போட்டாச்சு காலில் போடக்கூடிய அந்த செருப்பு அதை சேர்த்து காலோடு சேர்த்து அது கழுந்து வருது காலை விட்டு காலெல்லாம் இப்போ வயதாச்சு அவருக்கு இன்னொரு பத்து வருஷம் போயாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் காலெல்லாம் கொஞ்சம் இழைச்சிருக்கு அந்த செருப்பு கொஞ்சம் ஒரு லூஸாக இருக்குது அது தளர்வாக இருக்கக்கூடிய செருப்பு அதை சேர்த்து கட்ட வேண்டிய நாடாகவும் அந்த செருப்புலேயே இருக்குது காலை போட்டுக்கிறாரு போட்டு குமிஞ்சு அந்த நாடாவை கட்ட முயற்சி மறுபடியும் மறுபடியும் பண்ணுறாரு முடியல நிமிடுறாரு அங்கே என்ன மடாலயத்தில் சீடர்கள் இருப்பாங்க ஓடி வந்து உதவுவாங்க இங்கே தங்கையை கூப்பிட்டு நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறது சரியாக இருக்குமான்னு அவருக்கு தெரியல பார்த்துட்டே நிற்கிறான் அந்த தங்கையுடைய மகன் இந்த பையன் இருக்கும்போது என் காலில் இருக்கக்கூடிய இந்த செருப்பு நாடாவை கொஞ்சம் கட்டி விட முடியுமா வயசாச்சுப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவனுக்கு ஒரு நிமிஷம் ஒரு ஆச்சரியமாக தோணுது வீட்டில் வந்து ரெண்டு நாளாக தன்னுடைய தாய்மாமனானே இந்த ஞானியை பார்த்துட்டே தான் இருந்தான் ஆனாலும் அவர் உடம்பு தளர்ந்ததோ அவருடைய வலிமை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டு வருது இது எதுவுமே அவன் மனசில் பதியில சட்டுன்னு அவன் கண்ணெல்லாம் கலங்கி போயிடுது இந்த மாமன் தோளில் தான் நம்ம ஏறி உட்காந்துருந்தோம் நம்ம கால் செருப்பில் இருக்கக்கூடிய நாடாவை தூக்கி தோளில் வச்சுக்கிட்டு கால் அப்படியே தோளில் தொங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய காலில் அப்படியே நம்ம வந்து கட்டி விட்ட மாமா தூக்கி நம்மளை முதுகில் தூக்கிட்டு ஓடிட்டு இருந்த மாமா திடீர்னு தளர்ந்துட்டாரு காலில் இருக்கிற நாடாவை மெதுவாக கட்டுறான் கட்டும் போது நிமிந்து பார்க்குறான் அவர் குமிஞ்சு கண்ணில் கண்ணீர் மருந்து அவர் சொல்கிறார் என்ன பண்ணலாம் அடுத்த தலைமுறையை தூக்கி ஓடணும்னு மூத்த தலைமுறைக்கு ரொம்ப ஆசை தான் எத்தனை நாள் கணமாக தூக்குறது தளர்ந்து போயிடும் இல்லையா எங்களுக்கும் வயசாகுது வாலிபம் என்ன அப்படியே நிற்குமா என்ன உங்கள் அம்மாவை பாருங்கள் எல்லாம் அப்படி தான் முதுகம வந்துட்டே இருக்கு நீங்கள் தான் பொறுப்பு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சிரிச்சுட்டே சொல்லிட்டு நான் கிளம்புறேன்ப்பா அப்படின்னு கிளம்புறாரு இப்போ ஓடி வந்து அந்த குழந்தை காலில் விழுந்து சொல்கிறான் என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க இது நாள் வரைக்கும் பக்கத்துலேயே இருக்கக்கூடிய அம்மாட்ட இருந்த பலவீனத்தையும் அவங்களுடைய முதுமையும் நான் பார்க்கவே இல்லை எங்களை வளர்த்து விட்டீங்கன்னு தெரிஞ்சுது நாங்கள் வளர்ந்தோமான்னு நான் பார்க்கவே இல்லை நீங்கள் இன்னொரு முறை வந்து எங்கிட்ட பொறுப்பை பற்றி பேச வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு கண்டிப்பாக ஆளாக மாட்டேன் அம்மா வந்து உங்ககிட்ட சொல்லுவாங்க பொறுப்பான குழந்தையாக நான் மாறிட்டேன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ தான் என் கண்ணை திறந்து பார்த்தேன் எனக்கு மூத்த தலைமுறை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முதுமையை நோக்கி போகும்போது அடுத்த தலைமுறை அவங்க சொல்லாமலேயே தோளில் வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு இப்போ புரிஞ்சுது அப்படின்னு அந்த குழந்தை சொன்னதாக இந்த மிக அழகான ஒரு ஜென் கதை இதுவே தான் நாம் நம்ம எல்லைகளை தாண்டி வாலிபத்தை தாண்டி ஆரோக்கியத்தை தாண்டி முதுமையை நோக்கி போக போகிறோம் அப்படிங்கிற அறிகுறி திடீர்னு ஒரு நாள் வராது தினம் தினம் கண்ணுக்கு தெரியும் குழந்தைங்கக்கிட்ட மிக மென்மையாக புரியிற மாதிரி கண் பார்த்து சொல்ல ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா இப்படித்தான் பொறுப்பு ஒரு தலைமுறையிலேருந்து இன்னொரு தலைமுறைக்கு போகும் அதை விட்டுட்டு பொறுப்பே வரல பொறுப்பே வரலன்னு புலம்பிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா புலம்பல் மட்டும்தான் மிஞ்சும் இனி பொறுப்பை நாகரீகமாக நயமாக நளினமாக அடுத்த தலைமுறைக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாமா கண்டிப்பாக சொல்லிக் கொடுக்கணும் நன்றி வணக்கம் Thank you.